today we will be discussing a very important topic for nowadays which comes in my speech that is clinical governance clinical governance pe jo station aur speech pe aata hai most of that is teaching station to ab jo aur speech ka pattern change hua hai usme teaching stations bhi rakhe gaye hain in which uh, the candidate will get uh, uh, student जिसको उनको कोई भी टॉपिक दिया जाएगा दे हैव टू टीच दैम और उनकी टीचिंग स्किल्स इसमें असेस की जाएंगी तो क्लिनिकल गवर्नेंस इज अ डिफिकल्ट टॉपिक फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बिकॉज वी डू नॉट प्रैक्टिस इट ड्यूरिंग आर ट्रेनिंग तो जब हम एग्जाम्स की प्रेपरेशन करते हैं तभी जब बिल्कुल नया होता है सो दैट्स वाई आई हैव मेड लेक्चर ऑन so starting with what is clinical governance clinical governance is uh, the framework through which healthcare organizations are accountable for continuously improving the quality of the services and safeguarding high quality of care clinical ab jab aapko teaching institution milega aur aapko padhana hai to maqsad ye hai ki aapko us topic pe grip honi chahiye kitni achhi एटलीस्ट कहा जाता है कि जो आपकी ऑडियंस है उसे सेवेंटी परसेंट ज्यादा ग्रिप आपकी होनी चाहिए तो यू शुड नो एवरी थिंग अबाउट क्लिनिकल गवर्नेंस इट्स स्टेप्स क्या क्या है इसके लिए वॉट आर द टाइप्स डेट आर इंक्लूडेड इन इट अलॉन्ग विद द डेफिनेशन ताकि जो आपका स्टेशन का टाइम पीरियड है उसमें इफेक्टिवली और एफिशेंटली आप इन सारी चीज़ों को पूरा कर सकते हैं तो क्लिनिकल गवर्नेंस होता है किसी भी चीज़ को गवर्न करना हेड करना Uh, उसको मॉनिटर uh, करना तो यू uh, में uh, ये प्रैक्टिस किया जाता है हमारे यहाँ भी ये प्रैक्टिस होता है लेकिन uh, अगर पेपर वर्क देखा जाए तो उस पर इसको इस तरीके से मॉनिटर नहीं किया जाता लेकिन हम लोग अपनी डेली प्रैक्टिस में इसको प्रैक्टिस करते हैं तो क्लिनिकल कवर्नेंस क्या है ये एक फ्रेमवर्क है जो कि बना दिया जाता है uh, उसके हिसाब से हेल्थ के ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं एंड दे विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर वॉट एवर वर्क दे आर डूइंग तो ये मकसद क्या है इसका इट इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ दिस सर्विसेज एंड सेफ गार्डिंग हाई क्वालिटी ऑफ दे क्लिनिकल गवर्नेंस अगर ऐसा कोई फ्रेमवर्क नहीं होगा जिसके तहत किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को काम करना है तो हर जगह रैंडम काम चलेगा और रैंडम काम से आप किसी को आंसरेबल भी नहीं हो सकते इफेक्टिवली और अकाउंटेबल भी नहीं हो सकते तो बेसिकली मकसद ये है कि ऑल ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन शुड वो अंडर अ फ्रेम और उसी के थ्रू फिर आपने चेक एंड बैलेंस क्लिनिशियंस शुड बिकम इन्वॉल्व इन ऑर्डर टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ केयर टू प्रोवाइड टू द पेशेंट एंड इंश्योर फुल अकाउंटेबिलिटी ऑफ सिस्टम एज वेल तो इसमें इन्वॉल्वमेंट क्लिनिशियंस की भी बहुत जरूरी है और हर उस इंसान की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच है इन्वॉल्वमेंट एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट स्टाफ द हेल्थ केयर वर्कर्स जिसमें स्टाफ आ गए क्लिनिशियंस आ गए कंसल्टेंट्स आ गए तो अलॉन्ग विद द पेशेंट्स एज वेल आपको उसमें पेशेंट्स को भी इन्वॉल्व रखना है वॉट एवर फ्रेमवर्क इज सेट तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्लिनिकल फेमवर्क ओके सो वॉट आर द सेवन पिलर्स पहला है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन सेकेंड कंटिन्यू ट्रेनिंग थर्ड स्टाफ मैनेजमेंट फोर्थ रिस्क मैनेजमेंट क्लिनिकल इफेक्टिवनेस रेगुलर ऑडिटिंग कम्युनिकेशन विद पेशेंट सो दीज आर द सेवन पिलर्स ऑफ क्लिनिकल गवर्नमेंट विल बी डिस्कसिंग ईच पिलर सेपरेटली फर्स्ट वन इज क्लिनिकल इफेक्टिवनेस एंड नाम से पता चल रहा है क्लिनिकल इफेक्टिवनेस क्या है एवरी थिंग यू डू इज डिजाइन टू प्रोवाइड द बेस्ट आउटकम फॉर पेशेंट राइट थिंग टू द राइट पर्सन एट राइट टाइम एंड राइट दिस इज क्लिनिकल इफेक्ट अगर आपको कहा जाए कि किसी को आपने काम असाइन करना है लाइक सपोज एक स्टाफ है जिसने लेजर रूम में काम किया है बहुत अरसा एंड नाउ यू हैव असाइन हर द ड्यूटी इन मेडिसिन और गेस्ट रूम वॉर्ड तो उससे खेलने का इफेक्टिवनेस कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी सो यू हैव टू डू रिसर्च यू हैव टू एनालाइज कि किस पर्सन की कितनी एफिकेसी है और कहाँ पर काम करने की इफेक्टिवनेस है तो दिस इज कॉल्ड क्लिनिकल इफेक्टिवनेस You have to put right thing to the right person at right time in right. Place. Okay, so uh, and what about? Hey, Jamak said, yes. So, करना है ऐसा because whatever you are doing, 
इज बेस्ट टाइम टू प्रोवाइड बेस्ट केयर टू द पेशेंट ये इसलिए है कि पेशेंट को बेस्ट आउटकम मिले पेशेंट केयर कॉम्प्रोमाइज ना हो सो दिस इज क्लिनिकल इफेक्टिवनेस एंड रिसर्च एंड देन यू हैव टू अगेन एनालाइज यू हैव टू डू रिसर्च ऑन वॉट एवर थिंग यू हैव डन ताकि आप उसको चेंज कर सकें Uh, उसको आप कोई भी अमेंडमेंट उसमें करनी है तो वो की जा सके अकॉर्डिंग टू वॉट आउटकम हैज बीन गिवन टू यू ओके अडॉप्टिंग एंड एविडेंस बेस्ड अप्रोच इन मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको एविडेंस बेस्ड अप्रोच रखनी है इन द मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स डिवेलपिंग न्यू प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड एविडेंस इम्प्लीमेंटिंग नाइस गाइडलाइन conducting research to develop the body of evidence available and enhancing level of care so this is clinical effectiveness uh whatever uh, researches are being done jo hoti rehti hain currently un sab ko uh, study karna hai accordingly protocol set karne hain uh, accordingly wo rules aapko assign karne hain aur phir uske baad you have to again analyze ki jo bhi kuch humne kiya hai either it is working or not इम्प्लीमेंटिंग नाइस गाइडलाइंस क्योंकि नाइस गाइडलाइंस यूनिवर्सिटी हम फॉलो करते हैं और बहुत ईजी हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू नाइस गाइडलाइंस या एन एच एस के जो भी प्रोटोकॉल होते हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर हम इवन पाकिस्तान में प्रोटोकॉल सेट करते हैं तो बहुत ईजी हो जाते हैं हमारे लिए बिकॉज दिस इज एन एविडेंस बॉडी जो रिसर्च करके हमें दे रहे हैं अकॉर्डिंगली अगर हम उन चीज़ों को सेट करेंगे तो इट विल बी ईजियर फॉर दस क्योंकि रिसर्च हमारे पास लैकिंग है एज कम्पेयर टू द यू के और अमेरिका वगैरह में अगर देखा जाए तो तो वी कैन वर्क अकॉर्डिंग टू देयर गाइडलाइंस बट वी कैन अमेंड इट अकॉर्डिंग टू वॉट एवर सिचुएशन इन आर कंट्री हैज तो ये है क्लिनिकल फैक्टर ओके सेकेंड जो इसका पिलर था दैट इज ऑडिट ऑडिट से बहुत सारे लोग एक मेरा प्रीवियस लेक्चर भी था ऑडिट पे और ऑडिट uh, बहुत सारे लोगों को पता है व्हाट इज ऑडिट इंश्योर दैट क्लिनिकल प्रैक्टिस कंटिन्यूसली मॉनिटर एंड प्रोफिशंसीज इन रिलेशन टू सेट स्टैंडर्ड्स आर एम टी ऑडिट में एक साइकिल होता है ऑडिट साइकिल जिसमें हम uh, सबसे पहले देखते हैं ऑडिट करना किस चीज़ पे है देन वी सेट प्रोटोकॉल्स देन वी एनालाइज द डेटा उसके बाद हम देखते हैं कि uh, उस उन प्रोटोकॉल्स पर कितना काम हुआ है एंड अकॉर्डिंगली फिर हम अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं ठीक तो द सेकेंड पिलर ऑफ क्लिनिकल गवर्नेंस इज ऑडिट थर्ड वन इज रिस्क मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है इट इन्वॉल्व हैविंग स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी सिस्टम इन प्लेस टू अंडरस्टैंड मॉनिटर एंड मिनिमाइज द रिस्क टू पेशेंट्स एंड स्टाफ एंड लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली है क्या लाइक कोई इंजरी हो जाए सपोज नीडल स्टेक इंजरी हो गई किसी को कोई हेपेटाइटिस बी सी पॉजिटिव पेशेंट था और ड्यूरिंग uh, सर्जरी को इंजरी हो गई तो क्या प्रोटोकॉल्स हैं आपके पास उसके लिए एंड हाउ यू आर मिनिमाइजिंग द रिस्क टू पेशेंट्स एंड एज वेल एज द क्लिनिशंस और स्टाफ जो भी आपका इन्वॉल्व है तो आप किस तरह इस रिस्क को मैनेज करते हैं दिस इज रिस्क मैनेजमेंट इट कैन इन्वॉल्व एनी थिंग इन्फेक्शन के लिए आपका क्या प्रोटोकॉल है Uh, आपको कोई इंजरी हो जाती है आपके वार्ड में तो क्या प्रोटोकॉल है आपके हॉस्पिटल में सपोज uh, कोई पिलर uh, uh, गिर गया कोई पंखा गिर गया छत से तो आपका क्या प्रोटोकॉल है सो ऑल दिस कम्स अंडर रिस्क मैनेजमेंट ओके सो रिस्क मैनेजमेंट में कंप्लाइंग विथ प्रोटोकॉल्स अब इसमें क्या क्या आ जाता है हैंड वॉशिंग डिस्कार्डिंग शार्प नीडल्स आइडेंटिफाइंग पेशेंट्स करेक्ट दिस इज अ पॉइंट इन्वॉल्व इन रिस्क मैनेजमेंट लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स एंड नियर मिसेस नियर मिसेस गलती होते होते रह गई ठीक तो इनसे आपको सीखना है थर्ड वन इज रिपोर्टिंग एनी सिग्निफिकेंट एडवर्स इवेंट्स वाया क्रिटिकल इंसिडेंट्स फॉर्म दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल्स में हमारे पास ये चीज़ नहीं होती है सो कहते हैं इंसिडेंट रिपोर्टिंग इंसिडेंट फॉर्म्स होते हैं Uh, ये मौजूद होने चाहिए हर जगह जहाँ भी कोई ऐसी चीज़ हुई कोई भी इस तरह का मिसहैप हो जाए तो वो इंसिडेंट रिपोर्ट होना चाहिए uh, अब हमारे पास जो सेंस हेल्थ कमीशन की टीम्स आती हैं दे ऑल्सो चेक द इंसिडेंट रिपोर्टिंग फॉर्म तो मेन uh, टाइम में अगर वो रिपोर्टिंग होगी उसको फिर चेक किया जाता है रिकॉर्ड मेनटेन किया जाता है दिस शोज कि किसी भी इंस्टीट्यूट में रिस्क मैनेजमेंट की जा रही है 
assessing the risk and implementing processes to reduce the risk and its impact. अब आपने एनालाइज कर लिया है कि प्रॉब्लम हो गई है असेस भी कर लिया है उसके बाद आप प्रोटोकॉल्स बना लें कि किस तरह आपने उस प्रॉब्लम को कम करना है या मिनिमाइज करना है प्रोमोटिंग अ ब्लेम फ्री कल्चर टू इनक्रेज एवरी वन टू रिपोर्ट प्रॉब्लम इन मिस्टेक्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो कि हमें अपने वर्क प्लेसिस में इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए दैट इज अ ब्लेम फ्री कल्चर आपकी वजह से हुआ आप अगर ऐसा करते तो नहीं होता नहीं प्रॉब्लम हो गई वी हैव टू एनालाइज इट एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू सेट द प्रोटोकॉल्स विदाउट ब्लेमिंग एनी वन ताकि कोई भी आके उस प्रॉब्लम या मिस्टेक को बता सके राधर देन छुपाएं तो इस तरह इंसिडेंट रिपोर्टिंग ऑनेस्टली किसी भी इंस्टीट्यूट में चल सकती है दिस इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट ओके नाउ कम्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आई गेस दिस इज द फोर्थ पिलर दिस इज एजेंशियल टू प्रोवाइड अ प्रॉपरिंग सपोर्ट टू इनेबल स्टाफ टू बी कॉम्पिटेंट इनफ टू दर जॉब्स डिवेलप दर स्किल्स एंड बी अप टू डेट आपने रेगुलरली अपने स्टाफ को एजुकेट करना है उनकी ट्रेनिंग करनी है अकॉर्डिंग टू द रिसेंट प्रोटोकॉल्स जो भी हमारे पास आते जाते हैं मेडिकल फील्ड में हर कुछ अरसे में नई रिसर्च होती हैं जिन रिसर्च को पहले अप्रूव किया जा चुका होता है उनको चैलेंज कर दिया जाता है तो वी हैव टू कीप ऑन ट्रेनिंग एंड एजुकेटिंग आर स्टाफ Uh, this is a very important pillar. Okay, how can uh, we do that? Attending courses and conferences, taking relevant exams, regular assessments, appraisals, identifying and discussing weaknesses and opportunities for personal development. So all these steps are included in education and training. जो भी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं कोर्सेज वगैरह होते हैं उनको अटेंड किया जाए कोई भी एग्जाम से वो दिए जाए लेक्चर्स कंडक्ट होने चाहिए and then we have to analyze apne aap ke where we can uh, this is called critical appraisal ke uh, what are the uh, uh, flaws we have what are the positive things we have how can we improve our positive things and how can we uh, reduce our flaws so this is about education and training now comes patient and public involvement this is about ensuring that patient and public feedback is used to improve services in the day to day practice for an increased level of quality and suitability jo maine starting mein bataya tha ki clinical governance mein kis kis ko involve hota hai if you are making a framework for a healthcare organization to usme aapke clinicians aapka pura administration aapka staff and patients ye sab involved hai patients ka kaise work kar sakte hain you should in, uh, introduce feedback form तो जब भी कोई पेशेंट डिस्चार्ज होकर जा रहा है हॉस्पिटल से या आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में पेशेंट्स आए हैं सो दे शुड बी गिवन फीडबैक फॉर्म जिसमें वो अपना फीडबैक दे सकते हैं तो इस तरह आप पेशेंट्स को या फिर आप पब्लिकली रिव्यू के बारे में फीडबैक फॉर्म्स दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर फोन के जरिए भी दे सकते हैं और यू कैन डिस्ट्रीब्यूटेड इन ईदर फॉर्म्स तो उससे आपको पेशेंट फीडबैक मिलेगा पब्लिक इन्वॉल्वमेंट आप कर सकते हैं देन बेटरमेंट का और ज़्यादा रास्ता निकल सकता है अच्छा किस तरह कर सकते हैं जो बातें मैंने बताई लोकल पेशेंट फीडबैक एंड क्वेश्चनर्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेशेंट एडवाइस नेशनल पेशेंट सर्वेज ऑर्गेनाइज बाई हेल्थ केयर कमीशन लोकल इन्वॉल्वमेंट नेटवर्क ऑफ पेशेंट फॉरम फाउंडेशन प्लस बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट ओके सो ये सारी चीज़ें हैं जिसके जरिए आप पब्लिक इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं पेशेंट इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं जो फीडबैक फॉर्म्स हैं पेशेंट एडवाइजेज आप ले सकते हैं किसी भी तरीके से इधर वाई व्हाट्सएप या मैसेजेस या ई मेल्स पेशेंट सर्विस किए जा सकते हैं फॉरम्स होते हैं ऐसे अब बहुत सारे मेडिकल फॉरम्स होते हैं जिसके जरिए हम पेशेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट पेशेंट लिंक करता है क्लिनिशन से फाउंडेशन प्लस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और फिर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इसको असेस करके उन पेशेंट फीडबैक के हवाले से इसको आगे इंप्रूवमेंट की तरफ लेके जा सकते यूजिंग इंफॉर्मेशन एंड आई टी पेशेंट डेटा इज एक्यूरेट एंड अप टू डेट क्या फायदा है डेफिनेटली टाइम चेंज हो रहा है एवरी थिंग इज कंप्यूटराइज एंड डॉक्यूमेंटेड इन अ सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी तो इसको आप किस तरीके से कर सकते हैं तो इंफॉर्मेशन एंड आई टी को यूज करने के लिए यू हैव इसका फायदा क्या है पेशेंट डेटा आपको एक्यूरेटली मिल जाता है एंड इट कैन बी अप टू डेट कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पेशेंट डेटा इज रिस्पेक्टेड फुल एंड अप्रोप्रिएट यूज ऑफ डेटा इज यूज टू मेजर क्वालिटी ऑफ आउटकम्स 
तो इंफॉर्मेशन को अगर आप अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू कंप्यूटराइज फॉर्म में करके सेव कर दें तो फिर आपको उससे ये भी फायदे हो सकते हैं स्टाफिंग एंड स्टाफ मैनेजमेंट अप्रोप्रिएट रिक्रूटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ स्टाफ इनकरेज स्टाफ रिटेंशन बाई मोटिवेटिंग एंड डिवेलपिंग स्टाफ प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन किसी भी जगह पे उसके एम्प्लॉयज को आ, रोकने का क्या तरीका होता है यू हैव टू प्रोवाइड दैम गुड इन्वायरमेंट गुड एंड सेफ इन्वायरमेंट दैट इज द फर्स्ट रिस्पेक्ट एंड देन कम्स द सेल्फ तो इन सारे एस्पेक्ट्स को अगर पूरा किया जाए तो हम अपने पास स्टाफ रिक्रूटमेंट्स भी कर सकते हैं एंड वी विल नॉट फेस शॉर्टेज ऑफ गुड पीपल तो दिस शुड ऑल्सो बी मैनेज एंड दिस ऑल्सो कम्स under clinical governance. Okay, so thank you so much. ये थे सेवन पिलर्स क्लिनिकल गवर्नेंस के जो टीचिंग स्टेशन होगा उसमें यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन उसके बाद आपने अकॉर्डिंगली अच्छा और स्कीम में जब भी आप अपने स्टूडेंट से कम्युनिकेट कर रहे हो या जो भी सेमिनेटर्स होते हैं उनसे आप बात कर रहे हो यू हैव टू डू पैराफ्रिज नाम लेके बात करें क्वेश्चनिंग करें कोई सवाल तो नहीं हूँ और कोई मसला तो नहीं है जो मैं बोल रही हूँ आपको समझ आना है बोलते हैं इन्वॉल्वमेंट रखें अकेले अकेले नहीं बोल उसके भी माफ करते हैं इन्वॉल्वमेंट रखते हैं तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन फिर आप पिलर्स से आ जाए पिलर्स को सेपरेटली जितना आपके पास टाइम है कोशिश करें कि पूरा कम्प्लीट करें इसीलिए मैंने इस तरह का लेक्चर बनाया है कि इसमें इस टाइम पीरियड में आप इसको इफेक्टिव भी पूरा कर सकें तो एक एक पिलर को डिस्कस करने के बाद पैराफ्रेजिंग कर, करते रहिए बीच बीच में और आखिर में ज़रूर पूछिए कि कोई प्रॉब्लम है कोई क्वेश्चन है तो उसके बारे में बताएं लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है नए टॉपिक्स हैं इन पर ग्रिप होना ज़रूरी है आ, बहुत आजकल इन स्टेशन आना इनका आ, बहुत कॉमन हो गया है तो इसलिए इन टॉपिक्स पे ग्रिप होना बाकी तो यूजली हम कवर कर ही लेते हैं इनके बुक्स में मिल जाते हैं लेकिन ये टॉपिक्स हमें नहीं मिलते जब मैं भी एग्जाम दे रही थी तो उस चीज़ की नीड थी कि इस तरह के टॉपिक्स हमें कहीं कंपाइल्ड फॉर्म में मिल जाए क्योंकि खुद सर्च करके पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है स्पेशली एग्जाम फील्स तो आई होप दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर आवर स्टूडेंट्स एंड कोई भी क्वेश्चन हो इसके बारे में यू कैन राइट इन द चैट और मैं कोशिश करूँगी इस तरह के टॉपिक्स पर लेक्चर ज़्यादा बनाए जाए क्योंकि बहुत मुश्किल से हमें थैंक यू सो मच जजाक